এখান থেকে লাইভ নিয়ে নিয়েছে ওই আর একটা আছে তুমি একটু একটু রিসার্চ করো তোমার নাকের এখানে কি প্রবলেম নাকের ওইটাতে ডাক্তার বলছে যে হয়তো কোভিড টেস্ট করতে করতে কারণ সাদা সাদা কি কোথায় এই দেখো এখানে তুমি দেখছো না এটা আমার ওটা নট নট দিস ধ্বস জানঞ্জনশলাকুভেনমস্তাপিতূতলে স্বয়ং রূপা কদমায় দাতি শপদান্তি বন্দে অহম শ্রীগুর শ্রীযুতপদল শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদানিষ্ণপাদায়ষ্ণপ্রেষ্ঠাভূতলে শ্রীমাতে জয় পতাকা স্বামী নিতাইপ্রদায়গ্রামে জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীদৈতগদাধর শিবসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে মুখাম করতি বাচলম পঙ্গুলঙ্ঘায়তি গিরি যৃপাতমাং বন্দে পরমানন্দ মাধব শ্রীগুরুদিন তারিণ শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর হরি ও তৎ সর্বপ্রথমে আমি আমার পরমারদ্ধ গুরুদেব শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাত গৌরী আচার্য বর্গ গোস্বামী বর্গের রাকুল চরণ কমলে আমার প্রণতি জ্ঞাপন করছি তৎসঙ্গে আজকের আমাদের চৈতন্য চরিতামৃত ক্লাসে যারা উপস্থিত হয়েছেন সকল আমার পূজনীয় মায়েরা এবং প্রভুজিদের প্রণতি নিবেদন করছি শ্বশুরবাড়ি মারের ক্লাস হবে আজকে হ্যাঁ সমস্যা কি আমার জন্য কোন জায়গায় লেগেছে এই এই হাতে কোথায় গালে হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি থাপড় মেরেছে এর জন্য না এটাই দি 
घुमान समय भेजलिन दिए घुमा ठीक है उठबेना ठीक है जी <laughs> दीदी दौड़ा डाक द्लस शुरू हो चरित्रमित क्लस चौष्टी नम्बर क्लस रूप प्रेम देखी चमत्कार वाराणसी एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते महाप्रभु रूप एवं कृष्ण प्रेम दर्शन कर चमत्कृत हो महाप्रभु रूप और ऐश्वर्य देखे चमत्कृत हो पड़े महाप्रभु रूप देखे तो देखो ये महाप्रभुर से भलगार चेहर कथा बोल महाप्रभुर भक्तिमय चेहरा देखे से तार प्रति आवेगे आप्लुत हो पड़े है ना लीलानंदी माते लाश्यमयी मान जिन अत्यंत लाजू विनम्र द्वित अपनी राखते नाम जयलिता ये तो ल दिए ना लीलामयी राधा 
लीलामयी राधा अथवा लीलामयी लीलाश्वरी नाम अनेक सुंदर एन आपनी देखें तीन ट नाम मध्य पसंद कर लाश्यमयी हम राधारणी एक नाम जयलिता प्रभु नई मान प्रभु कहे आज मोर से निमंत्रण निमंत्रण बेसिकली क मेदनिपुर महाप्रभु तरत आज एक जन तो गृह प्रसाद ग्रहण करते निमंत्रण कर शिक्षा महाप्रभु मानी स्कीप कर महाप्रभु तर प्रसाद ग्रहण करतेंटनिकाली बोलत तो आगे निमंत्रण कर एक संगे कजन बाड़ी प्रसाद पा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन तरफ वंचना करत मायबादी सन्यासी संग हार भय तमंत्रण महाप्रभु भिक्षा कर मान कारो बाड़ी निमंत्रण कर सठी आचरण करना तक लीलाशरी मा की माताजी बोलो माताजी आज के बार्थडे मेयर आपने आसे माताजी अपनी तो बोल खूब भलो अवश्य जब चेष्टा करब प्रभु किस जैसे ना गा किस जैगा 
যেখানে আমরা বুঝতে পারবো এটা ভক্তির অনুকূল না সেখানে আমাদের একটু বঞ্চনা ছলনা করে জায়গাটা স্কিপ করতে হবে বুঝতে পেরেছেন এতে কোনো অপরাধ হবে না হ্যাঁ না এতে কোনো অপরাধ হবে না এখন ধরুন প্রমিলা মাতাজিকে একজনই নিমন্ত্রণ করলো সে হয়তো ভক্তি ময় না সে হয়তো রান্না বান্না সদাচারী না তখন উনি বলবে মাতাজি দেখুন আমার তো আসলে শরীরটা তো ভালো না আর আমার ওইভাবে খাওয়া দাওয়া তবে আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম আপনি প্রয়োজনে এটা কাজ করবেন যাতে ওর মনটাও কষ্ট না পায় ওই টাইমের সময় ওর এটা ফোন করবে মাতাজি সরি আমি তো একটু অন্য কারণে অন্য জায়গায় যাচ্ছি আমি তো আসতে পারছি না তবে আমার মনে আছে এর জন্য আমি আপনাকে ফোনে এই যে টাইমে আপনার লাঞ্চের টাইমে ফোন করে কমাচ্ছে না তাহলে ও আপনার সাপও মরল লাঠিও ভাঙলো না তাহলে এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম কখনো কখনো পরিস্থিতির কারণে আমাদের একটু টেকনিক ইউজ করতে হতে পারে সেটা হচ্ছে ভক্তিকে রক্ষা করার জন্য তবে কোনো ফায়দা নেওয়ার জন্য না ভক্তিকে রক্ষা করার জন্য আমরা কখনো কখনো একটু গঞ্জনা গঞ্জনা সলনা এগুলোর আশ্রয় নিতে হবে বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ তারপরে मायबादी सन्यासी संग करते चाना तर संगे एक आहार कर तो दूर कथा কৃষ্ণ ভাবনামিত আন্দোলনে সন্ন্যাসীদের এই প্রথা অনুসরণ করা অবশ্যই কর্তব্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ন আচরণ করে সেই শিক্ষা দিয়ে গেছে তাহলে বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যারা ভক্তি মাইন্ডেড না যারা সবকিছুকে এক মনে করে দেব দেবী আর ভগবানকে এক মনে হয়তো বললো এখন কি করলো নিবেদিতা মাতা থেকে এই সরক পূজার গতকাল গিয়েছে না সরক পূজা না নীল পূজা বলে হ্যাঁ না এই দিন এরা মানে যে শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটা না এটাকে চরক পূজা বলে গ্রামগঞ্জে ইয়ে করে হ্যাঁ সরক পূজার প্রসাদ দিল নিবেদিতা মাতাজিকে নেন মাতাজি আমরা তো নীল পূজা করেছি প্রসাদ নেন এখন মাতাজি জানে এরা ভগবানকে ভোগ লাগে এটা আনি এটা তো ডাইরেক্ট শিবকে দিয়েছে এখন বললো মাতাজি বললো না 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 আমরা ওসব প্রসাদ টসাদ পাই না আমরা ওসব শিব টিপ যারা দিয়ে দেয় তাহলে উনি কষ্ট পাবে সম্পর্কে আপনি বলবেন মাতাজি একটু আগে তো আমাকে অনেকে দিয়ে গেল আমি তো প্রসাদ পেলাম তারপরে কাজ করে এটা রেখে যান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রসাদটা দিয়ে গেছে উনি কি করলো উনি চলে গেল ওই প্রসাদটা উনি তাদেরকে অন্যদেরকে বিলিয়ে দেবে বুঝতে পেরেছেন এইবার টেকনিক আবার যদি ধরুন চরক পূজায় তাকে এনে এখন উনি হয়তো বুঝতে পারলো না যে কিভাবে ভক্ত বা অভক্ত সেই ক্ষেত্রে কি করবে তখন উনি হয়তো বললো না দেখুন মাতাজি আমরা তো ভগবানকে ভোগ দিলে না না দিলে খাই না আরে শিব আর ভগবান এক আপনারা এত ধরলে চলবে প্রসাদ পাঠ তাহলে বুঝতে হবে এ মায়াবাদ কারণ এ আর শিব আর ভগবানকে এক করে ফেলেছে এই প্রসাদ খাওয়া যাবে না বুঝতে পেরেছেন এর জন্য আমাদেরকে এইভাবে করে টেকনিক सरस्वती श्रीपादानंद सरस्वती मायबादी सन्यासी श्री चैतन्य भागवते मध्यखंड द्वित अध्याय चरित्र वर्णना कर बोला শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন মায়াবাদী সন্ন্যাসী তাহলে আপনারা এটা মনে রাখবে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে বারাণসীতে কোন মায়াবাদীর সঙ্গে ওনার ভেট হয় সে হচ্ছে প্রকাশানন্দ সরস্বতী অথবা 
মহাপ্রভু বারাণসীতে কোন মায়াবাদীকে উদ্ধার করেছিলেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী যিনি বিদগ্ধ মায়াবাদী পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্য ভাগবতের তৃতীয় খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে তার চরিত্র বর্ণনা করে বলা হয়েছে হস্তপদ মুখ মোর নাহি কলোচন বেদ মোর একমাত্র এই মত করে কাশিতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড পাখানায় বেদ মোর বিগ্রহ না মানে সর্বাঙ্গে হইল পুষ্ট তবু নাহি জানে সর্ব সর্বজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র অজভব আদি গায় যাহার চরিত্র পূর্ণ পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে মধ্যখণ্ড বিংশতি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশিতে মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালো মতে পড়ায় বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে পুষ্ট করাইল অঙ্গে তবু নাহি জানে সত্য মোর লীলা কর্ম সত্য মোর স্থান ইহা মিথ্যা মোর ইহা মিথ্যা বলে মোরে করে খান খান করুন এইভাবে ভগবানের সবিশেষ রূপ অস্বীকার করে তিনি জনসাধারণ কে বঞ্চনা করতেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন এমনই এক মহামূর্খ যার একমাত্র কাজ ছিল ভগবানের অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে তাকে নির্বিশেষ বলে প্রতিপন্ন করা যারা যারা হচ্ছে নির্বিশেষবাদী তারা ভগবানের অঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করে কি করে আলাদা করে ফেলে সেই কথা বলেছে বুঝতে পেরেছেন তারপরে ভগবানের যদিও রূপ রয়েছে কিন্তু প্রকাশানন্দ সরস্বতী তার হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ কেটে খণ্ড খণ্ড করার চেষ্টা করেছিলেন সেটি কার্যকলাপ তার মানে প্রভাব এখানে উল্লেখ করেছে যারা হচ্ছে ভগবানকে কি মানে রূপ মানে না তারা হচ্ছে আসরিক প্রবৃত্তি যেরকম বলে না হিরণ্য কশিপুর বলছিল না হে পল্লান দেখা তার মানে ভগবানের রূপ আছে বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে যারা ভগবানের রূপ স্বীকার করে না তারা মহামূর্খ ভগবানের রূপ বাস সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতায় পনেরো অধ্যায়ের পনেরো পনেরো নম্বর শ্লোকে বলেছেন আমি মাঝে মধ্যে চিন্তা করি এইসব পড়ে ভগবান জীবকে এক বিন্দু পরিমাণ স্বতন্ত্র দিয়েছে তার জন্য এই বিন্দু শক্তি নিয়ে আমরা ভগবানকে মানতে চাই আর যদি ভগবান আমাদেরকে পূর্ণ ক্ষমতা দিত তাহলে তো ভগবান কৃষ্ণ গলা টিপে মেরে ফেল গলা টিপে মেরে ফেল আমাদেরকে ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র একটু স্বাতন্ত্র দিয়েছে স্বাতন্ত্র দিতে গেলে ভালো আর মন্দটা চয়েস করা এতে আমরা ভগবানের রূপ মানতে চাই না ভগবানকে বিশ্বাস করতে চাই না আর যদি ভগবানের টেন পার্সেন্ট পাওয়ার দিত একশো পার্সেন্ট না টেন পার্সেন্ট পাওয়ার দিত আমরা মানে ভগবান যে কি করতাম ভগবানও মনে হয় জানে না যে মানুষ আমার কি করে ফিরত বুঝতে পেরেছে চিন্তা করুন এই পৃথিবীর মানুষকে ক্ষমতা দিলে যে কি করতে পারে একটু খালি ক্ষমতা দিয়েছে তাই তো ও কি অবস্থা করেছে আর যদি মানুষকে পূর্ণ ক্ষমতা না 
দশ পার্সেন্ট ক্ষমতা মানুষকে দিত ওরা কৃষ্ণের গলা ডিপে মেরে না যেরকম টেরোরিস্ট আছে না কারো কারো ই মানে শক্তির বলে কারো বউকে উঠেই নিয়ে যায় হ্যাঁ না কিনা রাধারানিকে উঠেই নিয়ে যেত এরকম অবস্থা চিন্তা করুন যে কি অবস্থা মানুষকে এই মায়াবদ্ধ জীবকে ক্ষমতা দিলে কি অবস্থা তারপরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন আমি আমি ব্যক্তি বিশেষ জ্ঞাপন করে জ্ঞাপন করে তিনি এবং শব্দটি যোগ করেছেন বেদান্ত অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা বৈতিক জ্ঞানের পরম তত্ত্বকে নিয়ে নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করে সে একটি অসুর ভগবানের ভগবানের সবিশেষ রূপের আরাধনা করার ফলে জীবন সার্থক হয় ভগবানের যে রূপ দর্শন করে অধপতিত জীবেরা উদ্ধার লাভ করে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভগবানের সেই রূপ অস্বীকার করে প্রকৃত পক্ষে মায়াবাদী অসুরেরা ভগবানের সেই রূপকে খন্ড খন্ড করে বোম্বা শিব আদি মহান দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন আদি মায়াবাদী সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য ভগবানের রূপকে সবিশেষ বলে স্বীকার করেছেন নারায়ণ পরহ ব্যক্তাত্ব নারায়ণ পরমেশ্বর ভগবান অবক্ত জড় শক্তির অতীত নারায়ণ পরহ অব্যক্তা নারায়ণ পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ পরমেশ্বর ভগবান অব্যক্ত জর শক্তির অতীত অন্য সম্ভব এই জর জগৎ অব্যক্ত জর শক্তি থেকে সৃষ্টি কিন্তু নারায়ণের চিন্ময় স্বরূপ জর শক্তি দ্বারা সৃষ্টি নয় ভগবানের রূপের আরাধনা করার ফলে কেবল পবিত্র হওয়া যায় কিন্তু মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নির্বিশেষ বাদী এবং তারা ভগবানের রূপকে মায়া বা মিথ্যা বলে বর্ণনা করে মিথ্যার পূজা করে কিভাবে পবিত্র হওয়া যায় মায়াবাদীরা নির্বিশেষ এখানে প্রশ্ন করেছে যে জিনিস মিথ্যা সেই জিনিসে পূজা করে কোনদিন আমরা পবিত্র হতে পারবো এখন দেখুন এই প্রশ্নটা আপনিও করতে পারেন যে আপনি কালি তো ভগবান না এটা মিথ্যা তা আপনি যদি একজনকে মিথ্যা টাইটেল দিয়ে পূজা করে তাহলে ওই পূজার দ্বারা আপনার কোনো লাভ হবে ধরুন আপনি আপনি যদি আইসক্রিমকে আম মনে করে খেয়ে পূজা মানে উদার পূর্তি করতে চান হবে আপনি যদি শরবত খেয়ে জলের তৃপ্তি মিটাতে চান হবে হবে না কারণ যেটা যে জিনিস তাকে সেই নামে বা সেই বস্তুতে পূজা করতে হবে এর জন্য প্রভাত বলছে মায়াবাদীরা সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে পূজা করতে চায় তাহলে হবে সত্য হচ্ছে কৃষ্ণের স্বরূপ আছে আর তারা বলে কৃষ্ণের স্বরূপ নাই তাহলে মিথ্যা বানিয়ে পূজা করছে এখন কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান আমরা যদি ভগবান বলে কাউকে পূজা করি তাহলে কৃষ্ণের করতে হবে এখন যদি সেখানে কালীকে বসিয়ে দুর্গাকে বসিয়ে ভগবান মানিয়ে পূজা করি তাহলে কোনো লাভ হবে কোনো লাভ হবে না বরঞ্চ ওনারও চাকরি যাবে আমারও চাকরি যাবে এর থেকে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে যে জিনিস যেটা আমাদের সেই জিনিসের সেই মূল্যায়ন রাখতে হবে তারপরে মায়াবাদীরা নির্বিশেষ বাদ স্থাপনে যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করতে পারে না তারা কেবল অন্ধের মতো কতগুলি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে যা যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না বারাণসীর 
বারাণসীর প্রধান মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর অবস্থা ছিল সেই রকম তিনি বেদান্ত দর্শন শিক্ষা দিতেন কিন্তু ভগবানের সবিশেষ রূপ স্বীকার করতেন না তাই তিনি কুণ্ঠ রোগে দ্বারা पस्ताते प्रकाशानंद सरस्वती मानुष के भूल शिक्षा दिए कुछ रोग आदि का भगवत कर्म भूल शिक्षा दे सविशेष रूप अस्वीकार कर अपराध कर परम सत्य परमेश्वर भगवान सर्वदा तरह लीला एवं क्रिया प्रदर्शन करें কিন্তু মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা প্রচার করে যে সেই সমস্ত কার্যকলাপ মিথ্যা কিছু কিছু লোক কিছু লোক অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে দাবি করে যে প্রকাশানন্দ সরস্বতী পরবর্তী কালে প্রবর্ধানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হয়েছিলেন কিন্তু তা সত্য নয় বুঝতে পেরেছেন কিছু মানুষ প্রবন্ধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর হচ্ছে কে সে হচ্ছে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর কাকা হ্যাঁ না তিনি হচ্ছেন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর কাকা না জেঠা সে হচ্ছে বেঙ্কট ভট্ট গোস্বামীর বড় ভাই সে সন্ন্যাসী ছিল হম তারপরে প্রবন্ধানন্দ সরস্বতী ছিলেন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর কাকা এবং গুরু গৃহস্থ আশ্রমে প্রবধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রী রঙ্গ রঙ্গ ক্ষেত্রের অধিবাসী রামানুজ বৈষ্ণব প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং প্রবধানন্দ সরস্বতীকে এক ব্যক্তি বলে মনে করা ভুল বুঝতে পেরেছেন এরকম মানুষ নামের অপব্যাখ্যা করে ব্যক্তি বিশেষকে পাল্টিয়ে ফেলে তাই না যেরকম চৈতন্য মহাপ্রভু কে বলা হয় মহাপ্রভু কিছু কিছু সম্প্রদায় আছে অন্য ব্যক্তিদেরকে মহাপ্রভু বলে সম্বোধন করে মহাপ্রভু একজন সে হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু তারপরে একশো পাঁচ পড়বো হ্যাঁ নম্বর দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার প্রকাশানন্দ আগে কয়ে চরিত্র তাহার ষোলকার্থ এক বিপর যিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অদ্ভুত ব্যবহার দর্শন করেছিলেন তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কাছে গিয়ে তার চরিত্র বর্ণনা করেন এক বিপ্র যিনি চৈতন্য মহাপ্রভু অদ্ভুত ব্যবহার দর্শন করেছিলেন তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কাছে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু চরিত্র বর্ণনা করলেন যে তার হাফ হাফ চলা ফেরা কথাবার্তা কিরকম এটা তিনি বর্ণনা করলেন বুঝতে পেরেছেন এটা তিনি বর্ণনা করলেন নিবেদিতা মাতাজি পড়ুন একশো ছয় থেকে শ্লোক একশো ছয় এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হইতে তাহার মহিমা প্রতাপ নাই পারি বর্ণিতে সেই ব্রাহ্মণটি প্রকাশ নন্দন সরস্বতী কে বললেন 
জগন্নাথ এক সন্ন্যাসী এসেছেন তার মহিমা এবং প্রতাপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না তারপরে শ্লোক একশো সাত সকল দেখিয়ে তাতে অদ্ভুত কথন প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ শ্লোকার্থ সেই সন্ন্যাসীটির সবকিছুই অদ্ভুত তার শরীর প্রকাণ্ড এবং তার গায়ের রং খাটি সোনার মতো এখন এটা দিয়ে আমরা আর একটা জিনিস বুঝি ভালো জিনিসের গুণাগুণ এমনিটি প্রকাশিত হয় ওর জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দরকার হয় মহাপ্রভু যে প্রকৃত সন্ন্যাসী বা তিনি ভগবান বা তার ভগবত্তা ওগুলো ঢোল পেটিয়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করার দরকার নেই এমনিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে হ্যাঁ না তারপর বাহু যুগল আজানুলম্বিত তার নয়ন যুগল কমলের মতো ঈশ্বরের সমস্ত লক্ষণ তার শ্রী অঙ্গে বিদ্যমান তারপরে যেই তাকে দর্শন করে সেই উচ্চ স্বরে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করতে শুরু করে তার মানে এর থেকে আমরা একটা ঠিক বুঝি যারা মহান ব্যক্তিত্ব ভগবত তত্ত্ববেষ্টা তাদের দেখলে পরই মুখে কৃষ্ণ নাম আসবে শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম আসবে আবার আছে তো প্রভু এই জগতে আমরা তো দেখি আপনার এই কথাটা দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে প্রভু এই জগতে অনেক তো মেকি সাধু দেখি তাদের হয়তো বাস্তবতার ক্ষেত্রে দেখে হয়তো সামনাসামনি দেখে আমাদের মধ্যে আসে কিন্তু আপনি কাকে বুঝবেন যে এ মেকি সাধু না ও শুধু সামনে থাকলেই আপনার হরিনামের ইচ্ছা আসে না তার চিন্তা চেতনাটা বা হরিনাম করা তাকে একবার দেখলে পরে ওটা হৃদয়ে সাপ পড়ে যায় আজীবনের জন্য তখন তাকে বুঝতে হবে এ হচ্ছে মহাত্মা কিছু ব্যক্তি আছে মেকি সাধু এত সামনাসামনি দেখলে পরে আপনার মধ্যে অনেক ভাব সাপ আসতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে সে চলে যাওয়ার পরে আপনার আবার সেই বৈষয়িক জীবনের ইচ্ছা টেকে আসে তখন বুঝতে হবে এ প্রকৃত জেনুইন না কিন্তু যারা শুদ্ধ মহাত্মা তাকে দেখলে পরে আপনার শুধু উনি সামনে না উনি চলে গেল আপনার মধ্যে ক্রিয়া করবে না এই সাধুকে দেখে আমার আর মানে এই জগৎ সংসারের কিছু আর ভাল লাগছে না আমাকে ভক্তি করতে হবে এবার তাহলে এ বুঝতে পারবেন যে জেনুইন না জেনুইন জিনিস তারপরে जेनुईन আর যে জিনিস হচ্ছে মেকি সেটা ক্ষণিক মাত্র আপনাকে স্পর্শ করবে হৃদয় পরবর্তীতে আর কোনো কাজ হবে না পরবর্তীতে কাজ হবে সে এটা গল্প বলেছিলাম না আমি মনে আছে মনে নেই একটু টাচ করে দিলে মনে আসবে লীলা সুরিমায় প্রশ্ন উত্তরে বলেছিলাম যে এক ব্রাহ্মণ তিনি কখনো কি করতেন কোন বৈষ্ণবের কোন ব্রাহ্মণের ঘর ছাড়া তিনি খেতেন কিন্তু এক ব্রাহ্মণ ঘুরতে ঘুরতে কি করেছে ওই একটা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেছে তখন বলছে আপনি যেহেতু আসছেন ওই ব্রাহ্মণকে বলছে আমার একটু শোয়ার জায়গা দেন তা আমি আপনার বাড়িতে ঘুমাই উনি চিন্তা করছে আমি কেন এনার আবার ঘর গৃহস্থী সাধু মানুষ বাড়িতে নিয়ে গেলে মুশকিল তো তখন বলছে কি আপনাকে মন্দিরে একটা রুম আছে ওইটাই থাকে আপনি যেহেতু সাধু মানুষ হ্যাঁ সন্ন্যাসী মানুষ তো এখন বলছে তাহলে আপনা আমার ঘরে খায় তো উনি তো আবার কারো হাতে খাবার খায় না তো ওই ব্রাহ্মণ কি করেছে ওনাকে চাল ডাল দিয়েছে 
উনি রান্না করে খেয়েছে রাত্রবেলা ওনার মনের মধ্যে ইচ্ছা জেগেছে ভগবানের বিগ্রে সোনার উপা যা আছে চুরি করবে তখন উনি ওই চুরি করে হাঁটতে যাওয়া শুরু করলো তখন এই গল্পটা বলেছিলাম না তখন উনি রাস্তায় বসে চিন্তা করলো আমার জীবনে কোনো দিন কোন খাবার খেয়ে কোনো কিছু করে আমার মধ্যে এই বাসনা জাগেনি হঠাৎ করে এই বাসনাটা কেন জাগলো এই লোক আমাকে কি খাওয়াইছে তখন জিজ্ঞেস করলো জজমান এই খাবার এই চাউল ডাল আপনি কি দিয়ে দিয়েছেন ফলে সত্যি কথা বলছি কালকে একটা বিয়ে পড়াতে গিয়েছিলাম একটা জজমানের বাড়িতে গিয়েছিলাম সে আর সেই জজমান ছিল মতফর সে তার পাপের পয়সা টাকা দিয়ে ওই জিনিস দিয়েছে আর ওই উনি কি করেছে ওনাকে খাইতে দিয়েছে এর জন্য ওনার মধ্যে ওই বিক্রিয়া শুরু হয়েছে বুঝতে পেরেছেন এর জন্য আমাদের এই জিনিস বুঝতে হবে যে যেটা ভালো জিনিস সে সবসময় ভালো আর যেটা খারাপ ওটা প্রথমে ভালো লাগে কিন্তু পরে খারাপ তাই না ধরুন আপনারা হয়তো চিন্তা করতেছেন দূর এরা কি খায় একটু এই গরমের মধ্যে একটু সুক্তা খাচ্ছে বাবার বলছে প্রসাদ সুক্তা আর একটু অন্য খাচ্ছে দূর আমরা দেখুন একবারে বিরিয়ানি রান্না করেছি বিরিয়ানি তাই না হ্যাভি যায় ফল টল দিয়ে গোলাপ জল টল মেরে বিরিয়ানি খেয়েছে কিছুক্ষণ পরে ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেছে পুরো ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেছে তখন আমরা বলি যে আপনি যা খেয়েছেন ওটা জেনুইন ছিল না আর আমরা যেটা পেয়েছি সেটা জেনুইন বুঝতে পারছি তারপরে এখন তো আপনি পান ছাড়তে পারছেন না পানের ঝোল এখান থেকে পড়ে যাচ্ছে কুড়ি বছর দীক্ষ হয়ে গেছে হ্যাঁ না আর আমাদের বাচ্চার ছেলে যার এখন মাছ মাংস মদ গাজা এগুলো হচ্ছে তার এখন কি তার এগুলো ইয়ে হ্যাঁ না যেরকম ধরুন আমাদের জয় রাধা ও ছোট মানুষ আমাদের হেমা ছোট মানুষ ওরা ছোটবেলা থেকে এখন যদি উল্টা পাল্টা গন্ধ শুকে তো বমি আসে ওরা সদগুরুর সান্নিধ্যে আছে থেকে এই অবস্থা আর আপনার তো ছেলে মেয়ে বাদ দেন আপনার দিক হয়েছে কুড়ি বছর আপনার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আছে না তার মানে জিনিস জেনুইন না জিনিসের মধ্যে প্রবলেম আছে জিনিস যদি সঠিক হতো তাহলে আপনার মধ্যে কিছু না কিছু পরিবর্তন আসতো তাহলে এর জন্য বুঝতে হবে ভালো জিনিস খেলে পরিবর্তন আসবে না আপনি যেরকম টিউটার রাখেন ভাষায় আর দেখলেন যে আপনার ছেলে মেয়ে কোনোই ভালো রেজাল্ট করতে পারছে না তাহলে বুঝতে হবে জিনিস জেনুইন না এর জন্য বাংলায় একটা কথা আছে না বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় এতে ফল দিয়ে পরিচয় করতে হবে যে কে কতটা কি সমস্যা হ্যাঁ না महाभागवत लक्षण सुनी भागवत से सब लक्षण प्रकट देखिए श्रीमद भागवते মহাভাগবতের যে সমস্ত লক্ষণ রয়েছে সে সমস্ত লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায় তাহলে দেখুন একটা জিনিস আমরা বুঝি এই কথাটার দ্বারা আমরা কি বুঝি মায়াবাদীরাও কিন্তু শাস্ত্র পড়ে কিন্তু ওরা শাস্ত্র পড়েও নিজেকে বড় করার জন্য ওই জিনিস প্রকাশ করে না তার মানে ওরাও ভাগবতে জানে একজন মহাভাগবতের কি কি লক্ষণ আছে ওরা জানে কিন্তু তারপর ওটা বলে না তাহলে কি হবে নিজেদের ক্রেডিট নষ্ট হয়ে যাবে এর জন্য ওটাকে চাপিয়ে রাখে তো বলতেছে মহাভাগবতের যে লক্ষণ তা তো ওনার মধ্যে আছে তাহলে ওনার মধ্যে যেহেতু আছে আপনি দেখতেছেন তাহলে ওনাকে মানেন না কেন ভাগবত তারপর ওনা মানবে না কারণ ওরা চিন্তা করে তাহলে তো আমাদের স্ট্যাটাস নিচে চলে যাবে তারপরে শ্লোক একশো এগারো নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জিহার গায় দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গা ধারা প্রায় শ্লোকার্থ তার জিহুবা নিরন্তর কৃষ্ণ নাম কীর্তন করে এবং তার দুই চোখ দিয়ে গঙ্গার ধারার মতো অশ্রু ধরে পড়ে 
তাহলে এই কথার দ্বারা আমরা আর একটা জিনিস বুঝতে পারলাম মহাভাগবতের একটা লক্ষণ কি তিনি সর্বদা হরিনাম করে এখন একটা কথা বলবেন হরিনাম বলতে যে শুধু হরে কৃষ্ণই করে তা না একজন শুদ্ধ মহাত্মা বা মহাভাগবতের ই হচ্ছে কি তার জিব্বাটা শুধুমাত্র কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ কথার জন্যই নড়ে অন্য কিছুর জন্য নড়ে না ফালতু প্রজল্প এসবের জন্য না তার মানে কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম এসবের জন্য কাজ করে তারপরে কখনো ক্রন্দন করেন এবং কখনো হিংসের গর্জনের মতো হুঙ্কার করেন সিংহের গর্জন হিংসের না তারপরে শ্লোকার্থ তার নাম কৃষ্ণ চৈতন্য সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধন করে তার নাম রূপ গুণ সবকিছু অতুলনীয় তারপরে ভগবানের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই অলৌকিক কে তা বিশ্বাস করবে তার মানে শুদ্ধ মহাত্মার মধ্যে দেখলি একটা ভাব আসে যে এর মধ্যে শুদ্ধতা আছে মানুষকে ঘর থেকে বের করা যায় গরম আর গুরু মারা যখন দেখলেন মায়াপুরে আসলো কি গরম চলছে মানুষ মনে হলো যে গঙ্গার ধারার মতো চারিদিক থেকে বের হয়ে গেল দর্শন করার মতো ম্যাগনেটিক পাওয়ার শুধু একবার না গুরু মানুষ খালি কোনো মতে রুম দিয়ে বের হয় লোকনাথ মহারাজ বলছে না জয়পাতাকা স্বামী মহারাজকে দেখতে শুধু মানুষ আসে না দেব দেবী পর্যন্ত আসে দেখতে পিউরিটি আপনি যখন পিওর থাকবেন তখন দেখবেন আপনার মধ্যে ওই শক্তি আসবে গুরুদেব ওই শক্তি প্রদান করে না তারপরে শুনিয়া প্রকাশনন্দ বহু তো হাসিলা বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা শ্লোকার্থ সেই কথা শুনে প্রকাশ নন্দন সরস্বতী খুব হাসতে লাগলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণকে উপহাস করে বলতে লাগলেন এখন একটা বুঝো সেই কথা শুনে প্রকাশনন্দ সরস্বতী খুব হাসতে লাগলেন তিনি ব্রাহ্মণকে উপহাস করে বলতে লাগলেন তার মানে কি মায়াবাদীর আছে হিংসুত হিংসুটা কি অপরের ভালো শুনলে তার মজা লাগে না না আমরা যেরকম ধরুন কেউ হয়তো কি বলে আমি হয়তো লীলাশ্বরী মায়ের প্রশংসা করলাম এখন মাতাজি কত ভালো আমার সঙ্গে দেখছেন রাত জেগে ক্লাস করে তারপর কত নম্র ভদ্র আমি যা বলি তাই শুনে জানেন না আমি যখন যেটা বলি কোনো সময় মুখ থেকে না বলবে না এসব এখন যদি এ ধরুন আমি ইয়েকে কি বলে লিলিমা কে বললাম তার লিলিমা হাসতেছে হাসতে প্রভু আপনি যা বললেন লীলাশ্বরীমা আপনি জানেন তখনই বুঝতে হবে এর মনের মধ্যে হিংসা আছে আমি তখন ওনাকে এখন আপনি বলবেন যে কিভাবে বলবেন আরে ভাই যদি ধরুন আমি আমি হয়তো লীলাশ্বরী মাতাজির সঙ্গে বেশি বললাম আমি একশোটা ওনাকে ভালো বলছি তার মধ্যে তো দশটা তো ভালো আছে বুঝলাম আপনার কথা অনুসারে আপনি হয়তো ওনার ইন্টারনাল লাইফ জানেন কিন্তু দশটা তো ভালো আছে কিন্তু যারা হিংসুটে ওই দশটা কেউ ভালো বলবে না এর জন্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর ওই লীলা কথা শুনে ব্রাহ্মণের মুখে হাসতেছে এই হাসটা কি হিংসার হাস তিনি ব্রাহ্মণকে উপাস করে বলতেছে উপাস করতেছে তুই কি শ্রেণীষ্ঠ ভগবান 
ভগবান শ্রীনিস কোনদিন শাস্ত্র করেছিস তুই বলে দিলি উনি ভগবান এবার দেখুন এইরকম কথা বল এরা হচ্ছে ভাবু হ্যাঁ বনে বাজারে ঘুরে বেড়ায় তো ভাব সাপ নেয় এতেই তুমি এরা ভগবান মনে করলে তুমি শাস্ত্র কয় কলম জানো এই এই সব কথা বলে তাকে ইয়ে করেছে দেখবেন এইগুলো বলবে এখন হ্যাঁ তারপরে একশো ষোলো পড়ো নিয়ে কি বলে একশো ষোলো থেকে পড়ুন না আমাদের ইভা মাতাজি এসেছে ইভা মাতাজি পড়ুন সরস্বতী বললেন হ্যাঁ আমি গৌর দেশের সেই ভাব প্রবণ সন্ন্যাসীটির কথা শুনেছি আমি এত শুনেছি যে তিনি কেশব ভারতের শিষ্য এবং তিনি লোকদের হিংসা দ্বিতীয় সে অন্যের ভালো শুনতে পারে না অন্যের নিন্দাটা বলে তো বলছে প্রকাশনন্দ সরস্বতী বললেন আমি গৌর দেশে গিয়ে শুনেছি এরকম এক ভাব প্রবণ সন্ন্যাসী আছে না আমি এও শুনেছি তিনি কেশব ভারতীর শিষ্য তার মানে এটা একটু উড়িয়ে দিল যে কেশব ভারতী তো মায়াবাদী তার আবার শিষ্য যদি নিজের শিষ্য হতো তাহলে খুব গর্ব করত যদি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কাছ থেকে মহাপ্রভ দীক্ষা নিত তাহলে খুব বড় গুণকায়ন করত তিনি লোকেদের প্রতারণা করে শুনেছি হ্যাঁ না আরে ভাই কি প্রতারণা করেছে বলবেন তো এই হচ্ছে এর জন্য বুঝবেন যারা হিংসুটি ব্যক্তি অপরের ভালো শুনতেই পারে না এরা এদেরকে বলা হয় অদশদর্শী না দোষদর্শী তার মানে গুণ দোষদর্শী গুণের মধ্যে দোষ দর্শন করে এদেরকে বলা হয় গুণ দোষদর্শী বুঝতে পেরেছি তারপরে তাৎপর্য জয় চৈতন্য মহাপুরুষ সর্বদা ভগবত প্রেমের দিব্যভাব প্রকাশ করতেন বলে এখানে তাকে ভাবুক ভাবুক বলা হয়েছে তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেম ব্যক্ত করে উচ্ছ্বাস দর্শন করতেন কিন্তু মূর্খ লোকেরা তার সেই পরম চমৎকার অপূর্ব ভাবকে ধর্মের অনুশীলন রত কৃত্রিম ও সর্বকাল স্থায়ী উচ্ছ্বাস উচ্ছৃঙ্খলময় ভাব বলে মনে করেছিল প্রদর্শন করার অভিনয় করে কিন্তু তাদের এই অভিনয়ের পরেই তারা ধূমপান আদি জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয় প্রথমে প্রকাশন প্রকাশানন্দ সরস্বতী জন্য মহাপ্রভুর প্রকাশিত হলে তারা তাকে মনোধর্ম অনিত্য ভাবকতা বলে মনে করে তো প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এই উক্তি অপরাধ জনক এবং তাই তাকে প্রাসঙ্গিক বা নাস্তিক বলে বিবেচনা করা উচিত অনিত্য ভাবুকতা মনে তাই প্রকাশানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের এই উক্তি অপরাধ জনক তাই তাকে পাশন্দী বা নাস্তিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে যারা মহাভাগবতে নিন্দা করে তারা হচ্ছে পাশন্দী ভগবানের চরণ অপরাধ নাস্তিক তারপরে শ্রীল রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকাশানন্দ সরস্বতী যেহেতু ভগবানের সেবা যুক্ত ছিলেন না তাই তার সন্ন্যাস ছিল ফলগু বৈরাগ্য অর্থাৎ সবকিছু ভগবানের সেবায় কিভাবে নিয়োগ করতে হয় তা তিনি জানতেন না বলে তার বৈরাগ্য ছিল কৃত্রিম তাই তার বৈরাগ্য কৃত্রিম কেন কি 
তিনি ভগবানের স্বরূপে বিশ্বাস করতেন না এগুলো সব হচ্ছে তার কীর্তিমতা শুধু নাম যশ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য বুঝতে পেরেছি তারপরে একশো সতেরো একশো সতেরো চৈতন্য নাম তার ভাবক বন লইয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া শ্লোকার্থ প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলতে লাগলেন আমি জানি যে তার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং ভাবকদের নিয়ে সে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নেচে বেড়ায় তাহলে বুঝতে পেরেছেন কিভাবে নিন্দা করতেছে মহাপ্রভু সম্পর্কে কিভাবে কারণ কি সহ্য হয়নি অন্য লোকেরা ওনার মহিমা বলতেছে এর জন্য সহ্য হয়নি তারপরে তার কিছু মোহন বিদ্যা জানা রয়েছে যার প্রভাব সে লোককে মোহাচ্ছন্ন করে যে তাকে দেখে সে এইভাবে মোহিত হয় তাহলে বুঝতে পেরেছেন এর জন্য শাস্ত্রী কেন বলা হয়েছে যে মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ এই কথাগুলো যদি কোন নবীন ভক্ত শোনে তাহলে তার মহাপ্রভুর প্রতি যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে কারণ সে তো এখন তরি শাস্ত্রের ডিপনেস জানে না এর জন্য শাস্ত্রে বলেছে যে মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ কেন ওরা ভালো জিনিসটাকে খারাপ করে প্রকাশ করবে ভালো জিনিসটাকে খারাপ করে মহাত্মাদের ডিগ্রেডেড করে দিন এর জন্য কখনো মায়াবাদীর মুখে কখনো রই কথা বা কোনো কিছু শুনতে হয় তখন তারা এর জন্য এই পৃথিবীতে আছে দেখবেন এরকম আপনারা বলেন না প্রভু এই মায়াবাদী আমরা কোথায় দেখবো আর এই পৃথিবীতে সবই মায়াবাদী দেখবেন অনেকে বলে আর এই স্কন ভালো না এসব প্রভ বা সব মন গড়া লিখছে স্কন এই গীতা টিতা তাদের মন গড়া লাগে বুঝতে পারবেন এ সব কি পাশন্ডির দল একই কথা প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভু সম্পর্কে বলছে না আরে ভাবুকে ঘুরে পাড়ে বেড়ায় এরকমই তো স্কনে বলে না আরে এরা কিছু নাই খালি ডলার কামায় বড় লোক দেখে শিষ্য বানায় না বড় লোক দেখে শিষ্য বানায় মোটা টাকা ইনকাম করে সিল্কের ধুতি পরে হ্যাঁ না এসব আদে এরা কোনো ভক্তি টক্তি কিছু করে না বুঝতে পেরেছে এই হচ্ছে তাদের ইয়ে এরা যে ভক্তি কিছু করতেছে তখন তাদের আপনি কি উত্তর দিবেন আচ্ছা বুঝলাম ভাই ভক্তি করে না কিন্তু ব্র্যান্ড কেত ব্র্যান্ড এত কেন পৃথিবীতে সরিয়ে যাচ্ছে যদি ব্র্যান্ড ভালো না হয় তখন চুপ করে থাকে আপনি গেলে একটাই উত্তর দিবেন ওরা যখন বলবে ইসকন ভালো না কোনো কিছু আপনি বলেন আমিও তো বলি ভালো না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রোডাক্ট কিনতে গেলে দেখবে ওইটাই তো মার্কেটে বেশি চলে ওইটারই তো প্রোডাকশন বেশি সমস্যা তো আমাদের ওখানে আপনিও তো জিনিসপত্র কিনতে গেলে যেটার মার্কেট বেশি ওইটাই কেনে হ্যাঁ আমি মার্কেটে গেলে তো দেখি চারিদিক স্কট না চারিদিক স্কট তো বুঝতে পেরেছে এর জন্য আমাদের বুঝতে হবে এর জন্য আমাদের বুঝতে হবে না যেহেতু অনেকে বলে আরে স্কন খারাপ ইয়ে খারাপ হ্যাঁ তখন উনি আমি বললাম যে আপনি এটা যে ফেসবুক চালাচ্ছেন আপনার ফেসবুক চেনে কয়জন একটা ফেসবুক খুলবেন সবখানে স্কট পৃথিবীতে যত জায়গায় ভগবানের ফটো দেখবেন সব স্কন এর জন্য এরকম গৌরীয় বা স্কনের যারা শুদ্ধ ভক্তি প্রচার করছে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভাত আমাদের অভয় চরণ অরবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রীল শুদ্ধ লোক হ্যাঁ না আপনি এখন যদি দু একজন কর্মী জগতের লোক দিয়ে আপনি স্কনকে বলেন এটা হবে না এখন একটা বাগান থাকলে সেখানে হয়তো দুই একজন খারাপ থাকতে পারে তাই বলে আপনার স্কন বা গৌরী সম্প্রদায়কে খারাপ বলা যায় ব্যক্তি বিশেষ খারাপ হতে পারে তা কারো মধ্যে অসৎ চরিত্র থাকতে পারে কারণ বাগান হলে দুই এটা আগাস তারপরে শ্লোক একশো উনিশ সার্বভৌম ভট্টাচার্য পণ্ডিত প্রবল শুনে চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল শ্লোক অর্থ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো মহাপণ্ডিত শুনেছি যারা হিংসুটে লোক না ঠিক কিন্তু খবর রাখে 
এনা যে খবর রাখে না সব খবর রাখে আর ভিতরে ভিতরে হিংসা হ্যাঁ না এর জন্য যেরকম দেখবেন আপনি ইসকন সম্পর্কে কি জানে ওরা আমার যারা হিংসা করে না ইসকন কে ওরা আমাদের থেকে অনেক কিছু জানে তবে ভালো সাইডে জানে না খারাপ সাইডে জানে এর জন্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী দিয়ে জানে যে কি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কি গুরু হচ্ছে নেই হ্যাঁ তো এ কিন্তু আবার দেখ এই কথার দ্বারা আমরা এও বুঝতে পারি প্রকাশানন্দ সরস্বতী অলরেডি এও জানে যে মহাপ্রভু বারাণসীতে এসেছে তবু ভাবসাপ নেয়নি মানে ইয়েটি করেনি তাহলে যদি দলের লোক সিটে যায় বুঝতে পেরেছেন এর জন্য অনেকে বলে দেখবেন অনেক সম্প্রদায়ের যারা কুলু গুরুর দীক্ষা দীক্ষা এই স্কনে যাবে না ওরা কান ভারী করে নষ্ট করে লোকজনকে কখনো স্কনের সীমানা থেকেও যাবে না গৌরীয় সম্প্রদায়ের কোন মন্দিরের কাছাকাছি যাবে না চিন্তা করছে মা আসছে ওইখানে গেলে পরেই তো আমার শেষ ব্যবসা শেষ অরিজিনাল জিনিস শিখে ফেলবে কাশীনগরীতে সে তার ভাবকতার পশা বিক্রি করতে পারবে না তাহলে বুঝতে পেরেছেন এর দ্বারা আমরা কি বুঝি এর দ্বারা যখন আপনি শোনেন যে স্কনের কেউ নিন্দা করছে বা গড়িয়ে সম্প্রদায়ের কেউ নিন্দা করছে তো আপনার তখন মাথা গরম করা উচিত না কেন স্বয়ং ভগবান এই জগতে থাকাকালীন তার নিন্দা করেছে তো এখন তো ভগবান নেই তো তোর পিছনে তো নিন্দা করবেই চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে জীবদ্দশায় ছিল সেই অবস্থায় নিন্দা করেছে প্রকাশানন্দ সরি সে বলছে সে একটা মায়া ইন্দ্রজালি তার মানে জাদুকর জাদুবিদ্যা দিয়ে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে কিন্তু এই কাশী নগরীতে সে ভাগবতার পশরা বিক্রি করতে পারবে না বলছে আমরা এখানে ওনার ওই ভাবুকতা বিক্রি করতে দেব না আমরা এখানে আমাদের রাজত্ব করব হ্যাঁ তারপরে শ্লোক একশো একুশ বেদান্ত শ্রবণ কর না জাহার পাশ উৎশৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ এই কথা গ্রাম বাংলায় যে বলে তুলো গরু এ বুঝতে হবে কার সেলা সব প্রকাশানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের সেলা এই একই কথা তো তথাকথিত গুরু গোসাইরও বলে এই স্কনে যাবে না এইসব সাধুদের কথা শুনবে না এরা তোমাদের নরকে পাঠাবে একাদশী বারো তারিখ তোমাদের করাইছে তেরো তারিখ এ নরকে যাবে হ্যাঁ নরকে যাবে আমাকে একজনে আমি পোস্ট করেছি যে তেরো তারিখ একাদশী সে কমেন্টস লিখেছে আপনি এসব মানুষের মাথাটা নষ্ট করছেন কেন আমি বললাম আমার কাজ মাথা নষ্ট করা আপনার আপনি ডাক্তার আপনার কাজ মাথা ভালো করা আপনি আপনার ফেসবুকে ভালো ওষুধ দেন আমি তো পসা ওষুধ দিয়ে আমার লাইক তো বেশি আছে আমার শেয়ার তো বেশি আছে আপনারটা তো কেউ শেয়ারই করেনি কেন ভুল জায়গায় ভুল জায়গায় ও ইয়ে করতে আসছে আমি ওনাকে ফোন করলাম আমি দেখলাম যে এটা কাদা সরাসরি কখনো ইয়ে করতে নেই আমি ওনাকে একটু ডাইরেক্ট ফোন করলাম উনি লিখছে আপনি মিথ্যা অপবাদ প্রচার করছেন কেন আমি বললাম আমি মিথ্যা প্রচার করে দেখতেছি কত লাইক শেয়ার আসে এইটার জন্য আপনি সঠিক যে প্রচার করেন আপনার তো একটাও লাইক শেয়ার নেই বলে আপনারা এইসব ভন্ডামি শুরু করছেন আমরা বলছি যে আমরা ভন্ডামি করতেই তো আসছি এবার আপনাদের কাজ হচ্ছে ভালো ডাক্তারদের কাজ হচ্ছে এই ভন্ডামি চারান আপনারা তো আরো ভালো ব্যবসা করবেন কারণ কি জগতে রোগ আসলে কি করে ভালো ডাক্তারদের ব্যবসা বাড়ে যেরকম করোনা আসছে পরে ডাক্তারদের ডিমান্ড বেড়ে গেছে পাঁচশো টাকার বেশি পাঁচ হাজার তা আমরা যেহেতু ভন্ডামি প্রচার করছি আপনারা ভালো প্রচার হোক আপনারা এখন ভালো ওষুধ দিয়ে মানুষকে বেশি ইয়ে নিতে পারবেন ব্যবসা তো আপনাদের জমবে আপনাদের টেনশন কেন স্কনকে নিয়ে চুপ করে রয়েছে আর কিছু বলে না বলে আপনাদের মতো ফালতু লোকেদের সঙ্গে আমাদের কথা বলার সময় নেই আমি বললাম আমি তো আপনাকে কমেন্টস করছি এর জন্যই নিষেধ করেছি ফালতু আপনি কমেন্টস করে সমস্যা করেছে এর জন্য 
আমাদের বুঝতে হবে যে কি ধরনের কোনটা কি তারপরে बारो तारीखे लेखा से कमेंट से लिखे अपनारा भूल पथे जाने कमेंट देखान मान जरा ভালো প্রচার করে বা ব্যক্তিত্ব কোন জায়গায় কমেন্টস লিখেছে কিনা যে আপনারা বারো তারিখ একাদশী করতেছেন ভুল করতেছেন আমরা ওসব কে ভালো করছে খারাপ করছে না আমরা জেনুইনটা দিয়ে দিয়েছি ভাই আমরা এই তারিখ করছি ইফ ইউ লাইক ইউ ক্যান ডু ইট আপনি তেরো তারিখে করেন না করলে আপনার যেদিন ভাল লাগে করে আমরা কোন জায়গায় দেখবেন না আমরা কমেন্টস করতে গেছি এ আপনারা ভুল করতেছেন বারো তারিখ কিন্তু সর্বনাশ আপনার নরকে যাবে बारो तारीख अपन भल लगे अपना गुरु गोसाई जेठा दादू पशीमा बोलते अपनी करें अपनार इच्छा तो गुरु आचार्य ज्योतिषा जा दिन कर भलो लगले कर আর আপনার যদি মনে হয় যেটা ভুল আছে আপনার যেটা সঠিক মনে হয় করেন আমরা তো কাউকে বলি না যে আপনি খারাপ করছেন যদি কেউ অন্তরঙ্গ ভাবে কেউ কিছু জিজ্ঞে তখন বলি যে দেখুন এটা অনেকটা মিস্টেক আছে আমার বা আচার্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা কারো গায়ে পড়ে গিয়ে ওরকম করি কারা গায়ে পড়ে করে তার মানে তাদেরটা ভেজাল আছে এর জন্য হ্যাঁ না তারপরে परम गतिम क्यों जदि शास्त्र विधि अनुसरण ना कर उशृंखल मत आचरण कर परागति लाभ करते जगते सुख खुजिना भगवत गीतार कथा षोलो अध्याय तेईस नम्बर जरा उशृंखलता मय जीवन जापन कर তারা কোনোদিন জীবনে সুখে থাকবে না সেটা ধরুন খাওয়া দাওয়া হোক জীবনে লাইফ স্টাইল হোক তারপরে ড্রেস আপে হোক যদি উশৃঙ্খলময় জীবন যাপন করে তাহলে তারা কোনোদিন শান্তি পাবে না ভগবত গীতার ষোলো অধ্যায়ের তেইশ নম্বর শ্লোকে বলছে ষোলো অধ্যায়ের তেইশ নম্বর শ্লোকে বলছে महादुख पाइला कृष्ण कृष्ण कही तथा हईते उठी गला श्लोकार्थ प्रकाशानंद सरस्वत मुखे श्री चैतन्य महाप्रभु सम्बन्धे एक शुने से ब्राह्मण की अत्यंत दुखित हुए आत्महत्या करते ना स्थान त्याग करते ब्राह्मण चिंता करलो ये तो मायबादी पैसे लोक एर संगे जुक्ति तर्क दिए क्या भाई एखान चले जाने अत्यंत कष्ट चुपचाप उठे चले गए शिक्षा जेखने वैष्णव नींदा है महाभागवत नींदा से चुपचाप उठे गेले भलो चुपचापान सर जा प्रभुर 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে দর্শন করার ফলে সেই ব্রাহ্মণের মন শুদ্ধ হয়েছিল তাই তিনি দুঃখিত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বর্ণনা করলেন এবার দেখুন এক এক পাষণ্ডী মহাভাগবতে কাছে গুণকীর্তন করার ফলে কি উত্তর দিয়েছিল একটু আগে আমরা শুনলাম এবার দেখুন জেনুইন মহাভাগবতের কাছে এসে সেই কথা বললো আর সে কি উত্তর দিল দেখুন হ্যাঁ শ্লোক একশো চব্বিশ শুনি মহাপ্রভু তবে ঈশাদ হাসিয়া পুনরূপী সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা শ্লোক অর্থ সেই কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ঈশাদ হাসলেন সেই ব্রাহ্মণটি তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে আবার বললেন শ্লোক একশো পঁচিশ তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল সেহ তোমার নাম জানে আপনে কহিল শ্লোক অর্থ আমি যখন তার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করলাম তখন তিনিও বললেন যে তিনি আপনার নাম জানেন তাহলে এর থেকে কি আমি যখন আপনার নাম উল্লেখ করলাম তিনি বললেন আপনি আমিও আপনি উনি আপনার নাম জানেন তাহলে দেখুন মহাপ্রভুর কাছে তার নিন্দার কথা এসে বলল মহাপ্রভু কি তাকে উল্টা রিটার নিন্দা করতে শুরু করেছে আরে তুমি এইসব ফালতু লোকের কাছে গেছো এ তো মায়াবাদী এইসব অন্ডলোক হ্যাঁ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন পাষণ্ডী এইসব হাবি জেবি কথা বলছে মহাপ্রভু চুপচাপ ও কে কি বললো কে কি না বললো ওটা বড় বিষয় না না তাহলে আমাদের জীবনে বুঝতে হবে আপনি যদি সঠিক হন না পিছনে আপনাকে কে কি বললো ও আপনি ঢোমকেয়ার বাংলা একটা কথা আছে না আপনি যদি সাচ্চা দিলের হন না পিছনে আপনাকে কে কি বললো ও চিন্তা কথা আর একটা জীবনে জানবেন জীবনে যদি সবকিছু পিছনের মানুষের কথা শুনে যদি চালাতে চান তাহলে জীবনে কোনোদিন আগাতে পারবেন জীবনে অনেক ক্ষেত্রে কি করতে হবে আউটসাইডের কথাটাকে স্কিপ করতে হবে ও কি বললো না বললো অত শুনলে আপনি আগাতে পারবেন আপনাকে আগাতে হলে গুরু কৃষ্ণের কথা শুনে সচ্চা দিল রেখে নিজে জেনুইন মনোভাব রেখে আপনি আগাতে থাকুন দেখবেন কেউ বন্ধ করতে পারবে শিল প্রভুপাদের অনেক নিন্দা করছিল অ কি করে দেখব কজন ভক্ত মানে দেখব কি দীক্ষা শিক্ষা নিয়েছে কি জানে নিজে নিজে গুরু এই সব ভাবে যে প্রভুপাদ সব কোনো কথা শুনেছে তিনি জানতেন যে তিনি জেনুইন জিনিস করার জন্য যাচ্ছে তার গুরু আজ্ঞা এর জন্য টিকে গেছে সবার মধ্যে কি হয় জানেন বড় কিছু করার সম্ভাবনা রয়েছে ম্যাক্সিমাম মানুষের মধ্যে কিন্তু সব মানুষ মানে সাকসেস করতে পারে না কেন কারণ ম্যাক্সিমাম হচ্ছে পিছনের কথা শুনে বেশি এর জন্য যে ব্যক্তি পিছনের কথা শুনে সে আর আগাতে পারে না যখন আপনি পিছনের কথা শুনবেন তখন মনে পড়বে আপনি পড়ে গেলেন ফাঁকে এর জন্য আপনি কখনো জীবন তৈরি চলতে গিয়ে এই কথাটা জীবনে মনে রাখবেন এই জীবনে চলতে গিয়ে বেশি পাশে কথা শুনবেন না মনে রাখবেন যারা পাশে আছে সবাই আপনার ভালো চায় না ভালো চায় না নাইনটি নাইন পার্সেন্ট লোক হচ্ছে আপনার খারাপ চায় এর জন্য এক গুরু কৃষ্ণ বা আপনার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী এই ধরনের ব্যক্তির কথাই শুনুন বা যে আপনার কাউন্সিল সবার কথা কানে নিতে গেলে আপনি চলতে পারবেন না কারণ আপনি মনে রাখবেন কিছু কিছু ব্যক্তি আছে আপনার জীবনে যে মুখোশধারী কি আপনার হত্যাকারী মুখোশ করে আপনার সামনে ভালো আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরেও আপনার হত্যা করার জন্য বসে আছে চান্স পাইলি সবল মার এর জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে জীবনে চলার পথে সবার কথা কানে নিলে হবে গুরু কৃষ্ণ কি বলেছেন শাস্ত্র কি বলেছেন ওই শুনে চুপচাপ চলতে থাকুন আর নিজেকে পিওর রাখ নিজের মধ্যে আবার ভেজাল ঢুকিয়ে দিয়ে না তাহলে কিন্তু ডুবে যাবে তাহলে ডুবে যাবে এই কথাটাকে জীবনে মনে রাখ না একটা নৌকা ধরুন কি আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি একটা জাহাজ সবাই বলতেছে না বিক্কে আরে তুমি যেও না তুফান আসবে জাহাজ ডুবে যাবে এই হবে ওই হবে কিন্তু ও জাহাজ ছেড়ে দিল কোন সমস্যা নেই হয়তো একটু ঝাপটার মধ্যে পড়েছে কিন্তু পৌঁছে গেছে একবার যদি আপনি ভিতরে গিয়ে ওই পণ্যে 
কথা মাথায় নেয় তাহলে ওই লিক হলো আর লিক হলে কি হবে জল ভিতরে আসবে এর জন্য জীবনে চলার পথে অত বেশি লোকের কথা কানে দেওয়া যাবে না বেশি লোকের কথা কানে দেওয়া যাবে না এটা আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে আপনাদের করুন না আমি বেশি পাশের লোকের কথা শুনি না কে কি বলতেছে আমি হাসি দিন রয়ে দেয় মানুষের বেশি কথা শুনলে আপনি সবার কথা শুনে জীবনে চলতে পারবে না কারণ দশ জনের দশ রকম মত এর জন্য আপনাকে একজনের মত নিয়ে আগাতে হবে সেটা হচ্ছে গুরু শাস্ত্র ভগবান বা আপনার যে সত্যিকারের যে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী কাউন্সিলিং করে চুপচাপ তার কথা শুনে আপনি আগিয়ে যান হ্যাঁ না তা না হলে আপনাকে কেউ ভাঙতে পারবে বলুন তো পঞ্চ পাণ্ডবকে কেন ভাঙতে পারেনি কারণ কি পঞ্চ পাণ্ডবের কাছে যেই যা বলতো এক ভাইয়ের কাছে আর এক ভাইয়ের নিন্দা করলো কানের মধ্যে নিতেই না কানের মধ্যে নিতেই না এর জন্য দেখুন পাঁচ ভাইকে কেউ ভাঙতে পারেনি এর জন্য তাদের জয় হয়েছে জয় হয়েছে কিন্তু যদি এক ভাই কানে নিত তাহলে শেষ তার উদাহরণ কি এখানে দেখুন পাঁচ ভাই ওদিকে দেখুন তিন ভাই হ্যাঁ না এদিকে পাঁচ ভাই ওদিকে তিন ভাই সরি চার ভাই সেকে রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন হারিয়ে ভস্যীভূত হয়ে গেল না একজনের মা কি করেছে কানের মধ্যে বাইরের কথা নিয়েছে আর সারো ভাইয়ের ঘর আলাদা হয়ে গেছে হারি আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডব আলাদা হতে পারেনি কারণ কি তারা ভিতরে প্যাক্টিস ছিল এর জন্য যাদের ভিত্তি মজবুত আছে তাদের কোনো সমস্যা কোন সমস্যা এর জন্য আমি আমাদের জুমে কি বলি সব সময় খেয়াল লাগবেন কে কি বললো ওটা কিছু না এটা আমার পরিবারেও বলি হ্যাঁ না দেখুন আমার পরিবারে অনেক সময় আছে না আমার পরিবার মা কাকি এত বছর ধরে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে একটা তা আমি সবসময় এখন একটু বয়স হয়েছে না আমার মা হাতে একটা কিছু বললো কাকি একটা কিছু সব সময় আমার বোন এবং মানে আমার ইমিডিয়েট যে ছোট ও এবং আমি সবসময় কোনো কিছু হলেই আমার বোন মানে মুনমুন ও সবসময় বলে হয়তো কাকি কে আমার মা একটা কিছু বলল না এই তুই আমার ছেলে চন্দন পাঠিয়েছে তুই চন্দন মানে ইয়ে তো গ্রামের লোক তো মা তো অত শিক্ষিত না এটা বলে দিল আমার ছেলে বৃন্দাবন দিয়ে চন্দন পাঠিয়েছে তুই কাকি হয়তো কান্না করলো হ্যাঁ না তা আমার বোন কে হয়তো বলবে দেখ ছেলে বৃন্দাবন দিয়ে পাঠিয়েছে আমারে দেখ তখন মুনমুন হাসতে হাসতে বলে মা দাদায় বলছে তোমারে আর যেটি তো জানো বয়স হয়েছে তার তো এরকম একটা স্বভাব আছে দাদাই বলছে তোমাকে যে চন্দন দাদাই তো চন্দন দুই পিস পাঠাইছে তোমার একটা আলাদা দিয়েছে ওর জেটির একটা আলাদা দিয়েছে এখন যদি মুনমুন আমার বোনও যদি এভাবে ধরতো কি আমি ইটালি থাকি আমার মায়ের এই বলছে ও চন্দন ফেলে দাও আমি আর একটা বৃন্দাবন দিয়ে আর একটা সাধু কি বলবো তাহলে আর সংসারে আমরা এক জীবনে থাকতে পারি এক এক জীবনে থাকতে পারে আমার মা হয়তো বলে এক রে তেল এক বোতল আনছে তোর ভাই ও তো অর্ধেক তেল নিয়ে গেছে আমি বুঝছি তেল নিয়ে কি করছে মেয়ের বাড়িতে পাঠাইছে ও তো খেয়েছে না তেল যাবে কোথায় তেল নিয়ে মার বেশি জানে এর জন্য মা আমার তারে কোনো কিছু করে বলে সুযোগ পায় না দেখেছে আমি যা বলি তা উল্টে বলে আমি বলছি তুমি জানো তুমি কিন্তু আমার মা না মা কিন্তু ওই কাকি আমরা এর জন্য আমরা অনেক সময় হাসি আমার কাকিও বলে যে আমরা এই সংসারটা আমরা বাবা কাকার আট ভাই কেউ একসঙ্গে থাকতে পারিনি শুধু আমার বাবার কাকা এক এর জন্য আমরা যখন কখনো কাকি বলে এই সংসারটা একমাত্র টিকিয়ে রেখে দেবে শুধু সুন্দর নিত্যানন্দ আর বড় মেয়ে এরা দুজনে কম্প্যাক্ট ছিল এরা কখনো দোষ ধরত না দোষ ধরত না যদি আমরা একটু মানে এদিক ওদিক করতাম সংসার একদিনই ভেঙে যেত এর জন্য মনে রাখবেন একটা জায়গায় থাকতে গেলে অনেক অনেক কিছু বলবে আপনি চিন্তা করবেন এটা প্রভু বলছে এই কথাটা আমাদের জুমেও খেয়াল রাখতে হবে কারণ একটা মনে রাখবেন কলিজু কলিজু ও মাতাজি আপনাকে তো লীলাশ্বরী মাতাজি হয়তো কি লিলি মাতাজি লীলাশ্বরী মাতাজি বললো তখন হয়তো রীনা মাতাজি কে ফোন করলো লিলি মাতাজি বললো আর আমি যাবই না প্রভুর জন্য এখন রীনা মাতাজি বুদ্ধিমান হলে কি করবে ও যদি বুদ্ধিমান না হয় ও যদি কান মানে লাগানোর অভ্যাস থাকে তাহলে কি বলবে হ্যাঁ মাতাজি 
আপনি ওই প্রভুর জুমে যাবেন না আপনার একটা প্রেস্টিজ নাই আপনি ডাক্তার আপনাকে ওই লীলাশ্বরী মাতাজি ফাতাজি কে আপনাকে বলার কে আর ও যদি বুদ্ধিমান মাতাজি আপনি কি জুমে গেছেন লীলাশ্বরী মাতাজির জন্য আপনি গেছেন প্রভুর জন্য প্রভু আপনি কিছু বলছে আপনি প্রভুর সঙ্গে আলোচনা করেন এইটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ এর জন্য মনে রাখতে হবে আমাদের যখনই আমরা কোন সোসাইটিতে থাকবো কোন কংগ্রিগেশনে থাকবো সবার কথা কানে দেওয়া যাবে না সেন্ট্রাল ব্যক্তি কি বলেছে যদি সেন্ট্রাল ব্যক্তি বলে তাহলে বাস ওই পাশে কি বললো অমুকে কি বললো এগুলো কানে নিলেই আমাদের রণতরি ডুবে যাবে এর জন্য এই জগতে বড় বড় সম্পর্ক গুলো নষ্ট হয়ে যায় কি জন্য জানে এরকম অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাজে না কি ব্যাপার তুমি নাকি ওই মাতাজির ঘরে যে বসছিল আরে বাবা তুমি তো শুনবে ওই মাতাজির ঘরে কেন গিয়েছিল কি জন্য গিয়েছি যখন পুরো ঘটনা শুনে তখন চুপচাপ হয়ে যায় এর আগে তো অনেক ইয়ে করেছে এর জন্য আমাদের বুঝতে হবে জীবনে চলার পথে বেশি পিছনের কথা কানে দেওয়া যাবে না তাহলে আপনার জীবনের রণ তৈরি ডুবে চুপচাপ থাকতে হবে সেন্ট্রাল পয়েন্ট থেকে কি বলে ওই শুনতে হবে বুঝতে পেরেছেন কারণ এই জীবন চলতে গেলে একটা কথা মনে রাখবে সবারই হিস্ট্রি আছে না আমাকে যখন কেউ কিছু বলতে আসে আমি গেলে একটা বলি মনে রাখবে বাবা সবার ইতিহাস আছে বেশি লাফালাফি করে লাভ নেই চুপচাপ চলে না এর জন্য আমাদের এইভাবে চলতে হবে কে কি বললো অত কান দিয়ে লাভ নেই গুরু কৃষ্ণ শাস্ত্র কি বলেছে এই নিয়ে আপনি চলতে দেখেন তাহলে ঠিক আপনি ভক্তিটা আগাতে পারেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রে রাম হরে রাম 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 হরে শ্লো প্রভাত কি জয় চৈতন্য চরিতামৃত কি জয় শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ কি জয় নিতা গৌতম আপনার এক মিনিট ওয়েট করুন এখন আমরা গীতার ক্লাসে যাচ্ছি যারা আপনারা লাইভে আছেন এক মিনিট ওয়েট করুন হরে কৃষ্ণ হরে বাবা 